Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Итак, у нас есть русский перевод. И вот она переводит на китайский для китайских преданных. У нас есть трансляция в Zoom для китайских преданных. Некоторым нужна трансляция. Я могу делать трансляцию с другого телефона, но Wi-Fi не работает здесь. А вы проверяли? Thank <laughs> you. 
Ну что ж, мы начнем, даже если нет Wi-Fi. Итак, инициация. Это называется дикша. Дикша имеет две цели. Первая это избавление от греховных реакций, и вторая это обретение трансцендентного знания. So, You have to understand that this does not happen immediately. Нужно понимать, что это не происходит мгновенно. It's not that oh today all the sinful reactions will be taken and all the knowledge will be awakened today because of the initiation. Это не значит, что из-за инициации прям сегодня вы обретете знания и прямо сразу исчезнут все ваши греховные реакции прям сейчас. Initiation means the beginning of awakening transcendental knowledge. And the beginning of the removal of the sinful reactions. You have to practice the process of devotional service. So it's up to the devotee, the people who are taking the initiation, it's up to each individual to practice the process very carefully. If you are careful and regularly chanting every day, Minimum 16 rounds. If you are strictly following, also for rounds, you will have to be careful. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. And you are strictly following, also for regular principles. Associating with devotees whenever you can. Общение с преданными, насколько возможно. Then all of these things will help you to awaken your natural love for Krishna. Все это поможет вам пробудить вашу естественную любовь к Кришне. Love for Krishna is in everyone's heart. Любовь к Кришне содержится в сердце каждого. But it has to be awakened through the process of bhakti yoga. Она должна пробуждаться с помощью процесса бхакти йоги. So the initiation is awarded when the candidates show their determination and their seriousness to practice this process. И в процессе дикши вы должны практиковать пленное служение серьезно и решительно. And nowadays in Iskand, it's become more and more strict, more and more regulations are required. Сейчас в Искон очень много всяких регулирующих принципов требуется. Вам нужна рекомендация от старших. Вы должны закончить курс ученик в Искон. You have to attend the Bhakti Shastri course. And for the second initiation, you must complete the Bhakti Shastri course. These these requirements were not there initially. At the beginning, there were no requirements. At the beginning, there were no requirements. But over the years, it is understood that there is a need to try to improve the standard of the devotee. Однако с годами повысили требования, стандарты по отношению к преданным, которые хотят принять сознание Кришны. Just like 
worshipping the deities. We were talking the other day about worshipping the deities, how there is a standard to worship the deities. Например, что касается поклонения божествам, то есть мы должны придерживаться определенных стандартов. Right. The standard is you should be a twice initiated devotee. Для поклонения божествам нужна вторая инициация. Here in Mayapur, they will not let you on the altar unless you're twice initiated. Здесь в Майяпуре вас не подпустят к божествам, если у вас нет второй инициации. You have to be qualified to go to approach the deity. Вы должны быть квалифицированы для того, чтобы подойти к божествам. And to cook for the deities also, you must be initiated twice. И для того, чтобы готовить божествам, тоже нужно иметь две инициации. So there, there are standards in temples around the world. Такие стандарты в храмах по всему миру. Are the same throughout the world. И они одинаковы везде. It's not that oh they have a high standard in Mayapur and a low standard in Russia or China. Нельзя сказать, что такие высокие стандарты в Майяпуре, а в России и в Чае и в Китае они ниже. It's the same standard everywhere. Везде одинаковые. Devotees have to be very serious, very, very responsible, and meet the standards for these different activities. То есть преданные должны быть ответственными, очень серьезными. Эти стандарты соблюдают для своей деятельности. So Srila Prabhupada, in the beginning, he gave some concessions because he was beginning the movement. Итак, Srila Prabhupada в начале своего движения установил некоторые правила. But certainly he expected over the years that we would improve the standards. So the, 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 the initiation is in two parts. The, the first initiation is in the chanting of the Hare Krishna mantra. Инициация имеет две части. Первая из них это инициация в Хари Кришна Махамантру. Это наиболее важная из двух инициаций. Поскольку эта инициация подводит вас к святым именам Кришны и дает вам шанс вернуться назад к Богу. The second initiation completes the process of initiation. A third initiation is just the completion of the process. The second initiation is given when the devotee shows that they are serious to strictly follow the four principles. The third initiation is for those devotees who are serious and strictly want to follow the four principles. And they will faithfully keep up the chanting, the daily chanting of the Hare Krishna mantra. And they also have to keep up the chanting of the Hare Krishna mantra. It's also important that those people who are second initiated should be studying the books and reading the scriptures, learning the philosophy. Те преданные, которые хотят получить вторую инициацию, должны регулярно читать священные писания и изучать их. Every day we have classes in the temple. People are encouraged to go and hear the classes. Каждый день у нас в храмах проводятся лекции. Мы вдохновляемся приходить туда. Также есть трансляция. Если вы не можете прийти в храм, то вы можете послушать трансляцию. Learn the philosophy, and they should be able to speak the philosophy. Преданные со второй инициации должны изучать философию и уметь говорить на такие темы. Second initiated devotees may be requested to give classes. Но второе со преданные со второй инициации должны давать классы. And they may be requested also to worship the deity. И от них требуется также поклоняться божествам. And to cook offerings for the deity. И готовить подношения для божества. These are responsibilities for the brahmanas. Это ответственность брахманов. Just like they're preparing to do the yagya. Yagya is performed by brahmanas. Вот, например, сегодня Ягья, вот Ягью проводят Брахманы. И тот, кто не является Брахманом, на самом деле не квалифицирован проводить Ягьи.
So the one who is taken initiated, he must be educated in the scriptures. И тот, у кого есть вторая инициация, должен быть очень следующий писаниях. Не, не обязательно быть великим ученым. Однако ему должна нравиться философия, должен любить слушать. Даже те люди, которые не умеют читать, и то пытаются сейчас учить философии. They never got an education, they're not able to read. So people who can read, read the books to them and explain the philosophy to them. Например, есть пожилые люди, они не умеют читать, и вот те, кто знают философию, просто читают книги для них. And we're doing this in countries like Malaysia. We have older people there who are not able to read. Read the language, even the language they speak, they're not able to read. They never learned reading. Например, в Малайзии есть такие пожилые люди, которые не умеют читать. Они могут только говорить на этом языке, но не могут читать. So other people are reading the books to them. И другие просто читают для них книги. And they're learning even to chant the Sanskrit mantra. И они даже учат мантры на санскрите. So we want everyone to have an opportunity to learn this knowledge. So initiation into Krishna consciousness is an opportunity for people to make to begin this process of self-realization. Поэтому посвящение в сознании Кришны это возможность для людей начать этот процесс самопознания. Некоторые считают, я получил инициацию, мне больше ничего не надо делать, я уже возвращаюсь к Богу. Но это совсем не так. Инициация — это начало практики. Вы должны начать с этого места и продолжать свое очищение. И продолжать регулярную практику. Регулярно слушать и воспевать. И вы должны быть очень осторожны. Сейчас большинство людей домохозяева, у них семья, и они не живут в храме. И это очень опасно для духовного развития. If they live in the temple, they're protected. If you live in the temple, you're in your own, you're on your own. There's nobody there to protect you. If you live in the temple, you're in your own, you're on your own, you're on your own. There's nobody there to protect you. If you live in the temple, you're in your own, you're on your own, you're on your own. There's nobody there to protect you. If you live in the temple, you're in your own, you're on your own, you're on your own. There's nobody there to protect you. If you live in the temple, you're in your own, you're on your own, you're on your own. There's nobody there to protect you. So we have to understand how to keep ourselves in Krishna consciousness. You have to chant every day. You have to wake up. You should wake up earlier in the morning. Prabhupada would write letters. I hope you're waking up by four o'clock in the morning. Пропопа написал в письме, я надеюсь, что ты встаешь в 4 утра. Если вы Колокол звонил у нас в пол четвертого. На парикраме мы видели, что преданные очень рано встают. 
You get up at two o'clock and you think it's early and you find there's so many people there already Вы встаете в два часа, чтобы помыться, и там уже куча народу. Я даже в час вставал. Но в час еще не было столько людей. And so similarly, we come back home, we come back to our place, we have to want to get up early in the morning, don't be keeping late night. Для того, чтобы встать рано утром, надо ложиться не поздно. As much as possible. Настолько, насколько возможно. Раньше ложиться, раньше вставать. Это поможет вам быть здоровенькими, богатыми, благополучными, умными. Прабхупада говорит, но это правда. Тот, кто рано встает, тому Бог дает. Это английская пословица. Вы рано встаете, много получаете. Смысл в том, что надо быть осторожными. Следуйте процессу очень внимательно. Махарад что-то хочет сказать. Вот этого Махараджа я плохо понимаю, поэтому, простите, если что-то не переведу, он очень невнятно говорит, тихо. Прабхупада с самых первых дней давал инициацию. Иногда вторую инициацию давал уже через шесть месяцев сразу. Надо, чтобы были более серьезными. Но теперь мы даже на первую инициацию очень долго ждем, чтобы каждый как бы испытал себя на серьезность. То есть вы обещаете, что будете следовать Кришне и Гуру, будете держаться за них, будете их ценить. Некоторые иногда встречаются, спрашивают, что случилось с ним, он инициирован и не следует. Сколько блага вы получаете, и сколько милости, когда получаете Мы зависим от милости, от того, сколько ее получим. Только по милости Гуру и Кришны вы получаете, ваша Лиана преданности будет расти. А Гуру учит вас Кришне. Инициация — это воспевание святых имен. Нет никаких правил для воспевания святых имен. 
但是加堆特斯拉米说有软性的，而且是慢的规则。The hard and fast rules mean like ordinary yogis, you have to do it at a certain time, certain place, and special brahmins and all these different things. Otherwise, it's useless. Ну, например, ягию проводить вам нужно особое место, ритуалы все соблюдать, все потом причиндалы тоже иметь. Но воспевание святых имен это совсем другое. Если вы хотите получить благо, то вы должны следовать всем регулирующим принципам, читать шастры, общаться с преданными, молиться Кришне, выполнять служение. И смиренно задавать вопросы. То есть это очень благоприятно. Процесс очень благоприятный. Начало это воспевание святых имен. Мы даже обычным людям говорим, воспевайте, воспевайте, воспевайте. То есть, если он начнет воспевать, то постепенно он начнет что-то чувствовать. Не нужно говорить им останавливаться, нужно говорить наоборот, воспевайте. Махарадж даст сейчас первую инициацию, имена. И новые имена изменят наше представление о том, кто мы есть. Китайские преданы здесь русские. Новое имя соединит вас с Кришной. Моя Вади воспевает имена Кришны на районе. Не забывают, никогда не забывайте это имя, что вы дас, что вы слуга. Получают благословения новые преданные. И мы почитаем их, поскольку это прекрасное действие. Нет. Да, 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 да. Что? Дорогой Гуру Махарадж. Где Гуру Дев? Я с этого дня и все эти дни, когда я имела посвящение, я буду повторять 16 кругов, как минимум 16 кругов Хари Кришна Махаманда. I will continue to repeat 16 rounds on the beats every day. Uh, how I uh, how I did it from the first day of my initiation. Uh, and follow four re regulated principles. Uh, 
мясо, рыбу, яйца. Uh, don't eat meat, fish and eggs. Uh, не uh, uh, вступать в незаконные отношения. No illicit sex. Uh, не uh, употреблять интоксикации. No intoxications. Не играть в азартные no игры. No И финансовые махинации. And uh, financial uh, machinations. А также я принимаю а, ваши наставления как, свою, как часть своей жизни. And I keep your instructions as a part of my life. И обещаю а, следовать а, и обещаю находиться в Брама Мадава Гаудия Сампрадаи а, через а, а, его законного представителя Шила Прабхупаду и оставаться верным его учению. And I will stay in the Brahma Madhava Sam, uh, Gaudiya Sampradaya uh, through the uh, uh, representative, uh, representative of uh, Krishna, Шила Прабхупада. Okay, very good. Thank you. Okay, замечательно. Спасибо. Sadhana and her mother is also initiated. Sadhana, ее мама инициированы уже обе. Sadhana is from originally from near Khabarovsk. Sadhana, Mataji is Khabarovsk. Krishna door. It's a bit warmer there. Там очень холодно в Хабаровске. Да, теперь вот эта супружеская пара. Анжелика. Анжелика. Степан и Анжелика. Матаджи уже инициирована, просто хотела повторить эти Камчатка. А вот эта супружеская пара, она из Камчатки. Камчатка. 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 Это самый-самый крайний восток, дальний восток, рядом с Аляской. Там нет дорог вообще. Туда только на самолете или вплавь можно попасть. Иногда ее называют земля медведей. Там много мишек живет. Камчатка, we have a temple there. Однако там есть храм. We have a restaurant, restaurant there. Ресторан тоже есть. Yes. Yes. Прекрасные преданные. Doing a lot of preaching there. Много проповеди. So this couple, they've been in Mayapur one year. Вот эта супружеская пара уже год живет в Майпуре. Регулярно, а недавно занимаются Санкиртаной, начали заниматься. Прабху играет на Мриданге. Матаджи на Каратаве. Ездят с русской группой Киртана по Индии. Какие четыре принципа будете соблюдать? Да, говорите вслух. По одному. Будем соблюдать четыре вещи принципа. Это не... Мясо, рыбу, яйца. Не потреблять в пищу мясо, рыба, яйца. Don't eat meat, fish, eggs. Не употреблять интоксикации. No intoxications. No gambling and financial machinations and no unlicit sex. They're married couple. They have no child yet. Нет, нет еще детей, да? У них no no child. We will bless them. Мы благословляем вас иметь ребенка. So every day chant how many rounds? Как сколько кругов каждый день воспевать обещаете? We promise. We promise chant every day, sixteen rounds minimum. All right, very good. So come, you can take your bit. We give you the name. Your name, Sankirtan Das. Sankirtan Das.
Hare Krishna. May you keep taking part in Sankirtan. Most would продолжать в этой группе Sankirtan. Играете на мриданге, продолжаете воспевать эти имена. Матаджи, подойдите. We give you the name Ananga Manjari Devi Dasi. Okay. Okay. еще одна матаджи хочет получить инициацию. Матаджи из Тайваня. Она год назад приняла прибежище. They opened a nice center recently there in Taichung. Недавно на Тайване они открыли замечательный центр. So she looks like a young woman, but she's not so young. Она выглядит молодой, однако она на самом деле не молодая уже. She's got two grown-up sons. У нее два больших сына, взрослых. So we must say good day, Fan Shi Shen. First, 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 first,
functions. We can say Brahman initiation. You know, Brahmins are teaching or they're doing yoga. Ah, we can Brahman is the one who performs yoga, provides puja, and cooks and prepares. Brahmins can do all this. Then we can say a Brahmin should teach others how to do yoga, and also teach others how to do yoga. Okay. Can you? Mantra. After you meditate more on Krishna, this mantra will help you more to meditate on Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. Because to go back to Godhead, we only need to chant Итак, сейчас у нас будет яги. Спасибо большое.